जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बायोमास बायोमास बेसिकली वो मटेरियल होता है जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर जो काउ डंग होता है उसके अलावा द एक्सक्रीटा ऑफ काउस एंड बेफेलो से निकाला जाता है तो ये जो बायोमास है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दिस बायोमास एक्ट एज अ फ्यूल फॉर वेरियस एप्लीकेशन अब हम देखेंगे कि बायोमास में से कौन कौन से मटेरियल हैं दैट यूज एज अ फ्यूल सबसे पहले हम बात करेंगे वुड की सेकेंड द क्रॉप रेसिड्यू द थर्ड द काउडंग एक्सेट्रा बायोमास कोई नया मेथड या फिर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है ये एक पुराना तरीका है जो फ्यूल की तरह गाँव और शहरों में यूज किया जाता है अगर इसके अलावा हम बात करते हैं वुड की तो वुड इज अ बेस्ट फ्यूल वुड में जब हम फायर प्रोड्यूस करते हैं तब उस केस में इट प्रोड्यूस स्मोक एंड हीट एनर्जी बट वुड के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसका लो कैल्फ्रिक वैल्यू होता है मतलब ये टाइम लगाता है बर्न करने में दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है तो ये पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करेगा वुड का एक ऑल्टरनेटिव भी है जो वुड से बहुत बेहतर है उसको हम बोलते हैं चारकोल ये चारकोल कैसे फॉर्म होता है जब आप वुड को बर्न करेंगे ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो उस कंडीशन में वुड में जो मॉइस्चर है या उसके अंदर जो वोलेटाइल मटीरियल है वो इवेपरेट हो जाते हैं और रह क्या जाता है ब्लैक मटीरियल जो की कार्बन में बहुत ज्यादा रिच है उसको हम बोलते हैं चारकोल तो चारकोल इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ वुड चारकोल के कई सारे एडवांटेज हैं जो वुड को कंपेंसेट करते हैं सबसे पहला चारकोल का एडवांटेज है कि इट हैज अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू दूसरा चारकोल का एडवांटेज ये है कि वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करता है अब इसके अलावा हम बात करेंगे काउ डंग की काउ डंग इज ऑल्सो यूज इज अ फ्यूल जब इस काउ डंग को धूप में सुखाया जाता है घंटों ठीक तो वो बेसिकली बन जाता है फ्यूल और ये फ्यूल जब बर्न किया जाता है देन प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड स्मोक इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज दैट इज लो कैलोफिक वैल्यू दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है एंड थर्ड इट लीव बिहाइंड टू मच एश अब काउ डंग का भी एक रिप्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एज बायोगैस उसका दूसरा नाम भी है गोबर गैस देखिए बायोगैस जो है ये बेसिकली काउ बफेलो इनके एक्सक्रीटा से बनती है इसीलिए इसका नाम गोबर गैस भी है बायोगैस का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है जब हम काउ डंग ठीक है जिसके बारे में हमने बात किया जब हम इसको काफी समय तक छोड़ देते हैं और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है ठीक ये जो डिकम्पोजिशन बेसिकली हो रहा है ये एन एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है इसका मतलब क्या हुआ एन एरोबिक का मतलब है वो डिकम्पोजिशन जो ऑक्सीजन के बिना होता हो मतलब इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं एन एरोबिक अब जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के बिना हो रहा हो बाय मीन्स ऑफ बैक्टीरिया तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एन एरोबिक बैक्टीरिया तो एन एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से जो काउ डंग होता है ठीक उसको बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में और बायोगैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन ये जो बायोगैस है ये ऐसे ही नहीं डिकम्पोज होता है बेसिकली इसके लिए बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं तो बायोगैस जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें पावर प्लांट की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं बायोगैस पावर प्लांट नाउ लेट स्टार्ट विद बायोगैस प्लांट द बायोगैस प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पावर प्लांट है आपका ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है इस बायोगैस प्लांट की कंस्ट्रक्शनल डिटेल में सबसे पहले आपका होता है वेल ये जो वेल होता है इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक डाइजेस्टर टैंक जो होता है आप का ये कंक्रीट वॉल से बनाया जाता है ये एक बहुत बड़ा वेल है जिसमें हम काउ डंग इंट्रोड्यूस कराते हैं इस वेल के ऊपर डोम शेप एक रूफ होती है ये जो डोम शेप रूफ है इसमें एक आउटलेट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैस आउटलेट गैस आउटलेट को कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दे रखा है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैस कंट्रोल वॉल्व इस गैस कंट्रोल वॉल्व की मदद से जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बाहर कलेक्ट कर सकते हैं और वेरियस एप्लीकेशन में उसका यूज कर सकते हैं नाउ ये जो डाइजेस्टर टैंक की मैंने बात की जो मैंने बताया एक वेल है इससे कनेक्टेड होता है आपका एक इनलेट चैम्बर और एक आउटलेट चैम्बर इनलेट चैम्बर का बेसिकली काम क्या है कि इसमें काउ डंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं 
वहां से इनलेट चैम्बर के थ्रू डाइजेस्टर टैंक तक पहुंचता है आउटलेट चैम्बर का काम ये होता है कि जो काउडंग आपका अनयूज है उसको आउटलेट चैम्बर से हम बाहर निकाल सकते तो ये आपके कुछ दो चैम्बर थे जो डाइजेस्टिव टैंक के अगल बगल कनेक्टेड होते हैं इसके अलावा इनलेट चैम्बर से कनेक्टेड होता है मिक्सिंग टैंक और आउटलेट चैम्बर से आपका कनेक्टेड होता है ओवरफ्लो टैंक मिक्सिंग टैंक में बेसिकली जो एक्सप्रीटा है काउज और बफेलोस का उसको पानी के साथ हम मिक्स कराते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म स्लरी तो इसको हम क्या बोलते हैं स्लरी ये स्लरी मिक्सिंग टैंक में आपका बनता है और इनलेट चैम्बर के थ्रू डाइजेस्टिव टैंक तक पहुंचता है आउटलेट चैम्बर से कनेक्टेड है हमारा ओवरफ्लो टैंक जो अनयूज आपका बायोमास मटेरियल है वो ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट होता है और वहां से फर्टिलाइजर्स के लिए उसको यूज करा लिया जाता है अब ओवरफ्लो टैंक में जो मटीरियल आपका कलेक्ट होता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में काफी रिच है जिसकी वजह से हम उसको एक अच्छे फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट लेट स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट स्टेप बाय स्टेप देखिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम आते हैं मिक्सिंग टैंक में मिक्सिंग टैंक में आपने क्या किया जो एक्सक्रीटा है काउस बफेलोस उनको पानी के साथ मिक्स किया एंड इट फॉर्म स्लरी उसके बाद इनलेट चैम्बर के थ्रू वो पास हुआ कहा डाइजेस्टिव टैंक डाइजेस्टिव टैंक में आपका क्या स्टार्ट हो रहा है डीकम्पोजिशन कौन सा एन एरोबिक डीकम्पोजिशन जब आपका डाइजेस्टिव टैंक में एन एरोबिक डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया तो बायोगैस स्टार्ट फॉर्मिंग ये जो बायोगैस फॉर्म होती है ये डोम शेप जो आपका रूफ स्ट्रक्चर है वहां से जो आउटलेट दे रखा है गैस आउटलेट उसके थ्रू बाहर कलेक्ट कर दी जाती है तो ये जो बायोगैस बनती है तो ये काफी अमाउंट में बनती है ठीक है तो जो हमने मटीरियल या बायोमास मटीरियल उस डाइजेस्टिव टैंक में रखा है गैस उस पे प्रेशर मारती है जब गैस उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो जो अनयूज्ड मटेरियल है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बायोगैस प्रोड्यूस करने में वो किस तरफ पास हो जाएगा आउटलेट चैम्बर की तरफ और आउटलेट चैम्बर से पास होते होते ऐसे ही प्रेशर लगता जाएगा गैस में एंड दैट मटेरियल इज पास टू द आउटलेट चैम्बर एंड इज कलेक्टेड इन द ओवरफ्लो टैंक 